सबा के आबा स्वागत आज के आलोचन आज के जो विषय आलोचना करब से हे चैप्टार टेन मार्केटिंग बेर प्राइसिंग स्ट्रैटेजिज अंडारस्टैंडिंग एंड कैपचारिंग कस्टमर भैलू सो यसिंग स्ट्रैटेजी क्यों नहीं क्यों कस्टमर भैलू कैपचार करते नहीं आज के आलोचना आसले प्राइसिंग आलोचना से भागे विभक्त मूलत चैप्टार दस टाइम प्राइसिंग ओभारल आईडिया और चैप्टार एगारोते जो किस आइडिया आज प्राइसिंग तो आज के चैप्टार टेन नहीं आलोचना करब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो देरी ना कर शुरू कर दी मूल आलोचना तो चैप्टार टें जो देखी मूलत ये जो विषयगुल आलोचना करब से हे प्राइस आसले कि प्राइस कि मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या भावे नीते अदार इंटरनल और एक्सटार्नल फैक्टर क्यों आ प्राइसिंग डिसिशन से एफेक्ट करते सब विषय नहीं आलोचना करब मूलत चैप्टारे अच्छा तो प्रथम जो आलोचना करी से प्राइस प्राइस का बोले तो ये जेटा देखी डेफिनेशन जो प्राइस इज द अमाउंट अफ मानी चार्ज फर ए प्रोडक्ट और सार्विस the sum of the value that consumer exchanges for the benefits of having or using a product or service amra ekta product ba service near phole amra je joto tuku amra value amra di customer hisebe dei ba joto tuku money amra charge kori eta ki amra price bolchi amra jemon ekta hotel e khaite gelam amake pay korte hoy ami ekta restaurant e ami ekta sea beach e ghurte gelam shekhane amar holo hotel e thakte hoy seta ekta kharch ache আমি বাজারে যাই আমাদের আমার একটা শার্ট কিনলাম সেটার একটা প্রাইস আছে আমি গাড়িতে উঠলাম সেখানে পে করতে হয় আমার সেটারও একটা প্রাইস আছে সো সো প্রাইস হচ্ছে যে যতটুকু মানি আমরা আমাদেরকে চার্জ করা হয় একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস ইউজ প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এটা আমরা ইউজ করার কারণে বা কনজিউম করার কারণে সেটাকে আমরা প্রাইস বলি এবং প্রাইস ইজ এভরি হোয়ার সো মার্কেটিংয়ে প্রাইসের গুরুত্বটা অনেক বেশি এর কারণ হচ্ছে যে প্রাইস ইজ দ্য অনলি এলিমেন্ট ইন দ্য মার্কেটিং মিক্স দ্যাট প্রডিউসেস রেভিনিউ আসলে প্রাইস হচ্ছে এটা মার্কেটিং যে মিক্স যে মার্কেটিং মিক্সের যে ব্যাপারগুলো আছে প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন এইসব ব্যাপারগুলো যে আছে এর মধ্যে অনলি প্রাইস আসলে এমন একটা ব্যাপার যেটা কি না রেভিনিউ জেনারেট করে এবং অন্য অন্য আদার যে ফ্যাক্টরগুলো আছে আদার এলিমেন্টস আছে সব ক্ষেত্রে আমাদের কস্ট হয় হ্যাঁ যেমন প্রোডাক্ট তৈরি করতে কস্ট হয় एक प्लेस पाठाइते कष्ट है प्रमोशन क्षेत्र में कष्ट है सो यब किस मध्य ही कष्ट आधु ऑनलि प्राइस रेभिन्यू जेनारेट करते हैं सूतरा रेभिन्यू एक व्यवसा प्रतिष्ठान टीके थारेतु एक बड़ो एक मेजर फैक्टर सूतरा ये प्राइस जेहतु रेभिन्यू आसे सूतरा खूब ही गुरुतपूर्ण एक विषय जो आसले खूब सूद सतर्कतार साथ सिद्धांत नीते हैं तो हमें देखिए पर विषय नहीं आलोचना करते एक्टर देखो जो मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजिज हाँ आप प्राइसिंग स्ट्राटेजी जो एक स्ट्राटेजी नहीं थी तक आप क्यों विषय नहीं चिंता करते एक ओवरऑल एक आइडिया देखो किस कन्सिडारेशन देखो जो प्राइस सेटिंग क्षेत्र में क्यों कन्सिडारेशन माथे आनते हैं कि क्यों विषय विवेचना करते हैं तो प्रथम जो देखते हैं हे कस्टमारे परसेपन अब भैलूज कस्टमार जो भैलूज प्रोडक्ट আমরা যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা কাস্টমারকে দিচ্ছি কাস্টমার এখান থেকে কতটুকু ভ্যালু পার্সিভ করে কতটুকু ভ্যালু মনে করে যে ভ্যালু পাচ্ছে সো এটা আমাকে দেখতে হয় এটা একটা ফ্যাক্টর হ্যাঁ এবং এখানে প্রোডাক্ট কস্ট সেটাও একটা ফ্যাক্টর যে আমার কস্ট কতটুকু আমার কস্ট যেহেতু আমাকে অবশ্যই টিকে থাকতে গেলে কস্টের উপরে প্রাইস রাখতে হবে কস্টের নিচে প্রাইস রাখা যাবে না নর্মালি ইন জেনারেল সেন্স সো সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট কস্ট এটাও একটা ফ্যাক্টর আমরা প্রাইস স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করার পূর্বে এইটা নিয়ে আমরা এটা প্রোডাক্ট কস্টটাও আমাকে কনসিডার করতে হয় এবং আদার আদার কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি অবজেক্টিভ অ্যান্ড মিক্স নেচার অব দ্য মার্কেট অ্যান্ড ডিমান্ড আমরা কোন মার্কেটে আসি কম্পিটিটরস স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড প্রাইস এইসব কিছু আমাকে দেখতে হয় কারণ হচ্ছে আমি আমি যদি পারফেক্ট কম্পিটিশনের মার্কেটে থাকি তখন সেক্ষেত্রে একটা আলাদা স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে কারণ পারফেক্ট কম্পিটিশনের প্রাইসের উপর খুব একটা প্রভাব দেখানো যায় না আমি যদি মনোবলি মার্কেটে থাকি সেক্ষেত্রে আমার অনেক পাওয়ার আছে প্রাইসের উপরে সো এইসব ন্যাচার অফ দ্য মার্কেট দেখতে হয় ডিমান্ড কম্পিটিটর কী স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে আমি সেম প্রোডাক্ট যদি কম্পিটিটর লো প্রাইসে দেয় তাহলে আমি হাই প্রাইস চার্জ করতে পারবো না সো এইসব ফ্যাক্টর আমাকে কনসিডার করতে হয় এবং এখানে আরও একটা ফ্যাক্টর আমাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাইস সেলিং প্রাইস সেলিং মানে হচ্ছে যে নো ডিমান্ড অ্যাব দিস প্রাইস মানে এমন একটা প্রাইস বাড়াইতে বাড়াইতে এমন একটা লেভেল আছে সেই লেভেলের উপরে যদি আমরা প্রাইস সেট করি 
বা সেই সেই লেভেলটা যদি আমরা ক্রস আপ ক্রস করি সেই তখন দেখা যাবে যে কোনো প্রোডাক্টে ডিমান্ড হবে না সেই প্রোডাক্টটা কেউ কিনবে না একটা এসে ফর এক্সাম্পল একটা একটা চকলেট সেটা যদি আমরা হ্যাঁ হয়তো দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা কিনবে সেটা যদি আমরা বিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লক্ষ টাকা একটা চকলেটের দাম রাখি তাহলে হয়তো সেই প্রাইস সেই প্রাইসে হয়তো কেউ কিনবে না সো এটাও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি প্রাইসটা যে বাড়াতো আমি যখন যদি কোনো কোনো প্রাইস সেট করতে যাই আমি যদি প্রাইসটা বাড়াতে যাই তাহলে কতটুকু লেভেল পর্যন্ত আমি বাড়াতে পারবো আর একটা ফ্যাক্টর এখানে দেখতে হবে প্রাইস ফ্লোর এখানে বলছে যে প্রাইস ফ্লোর নো প্রফিট বিলো দিস প্রাইস যে প্রাইসের নিচে আমরা যদি প্রাইস রাখি রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো প্রফিট হবে না সো এটাও আমাকে দেখতে হবে যে আমার আমার হলো যে আসলে প্রফিট করতে পারছি কি পারছি না এটাও একটা ফ্যাক্টর এটাও একটা কনসিডারেশন রাখতে হবে কারণ অবশ্যই আমরা লস করার জন্য কেউ মার্কেটে আসে না সো এটাকে আমরা বলছি প্রাইস ফ্লোর তো এরপরে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাস্টমার প্রাইসিং এর কিছু স্ট্র্যাটেজি থাকে কাস্টমারের মার্কেটিং এ সো সেই প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কাস্টমার ভ্যালু বেসড প্রাইসিং সো আমরা জানি নর্মালি দুই ধরনের ধরনের ব্যাপার আছে এখানে একটা হচ্ছে কস্ট বেসড প্রাইসিং আর একটা হচ্ছে কাস্টমার ভ্যালু বেসড প্রাইসিং সো এখানে বলছে যে কাস্টমার ভ্যালু বেসড প্রাইসিং মানে হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ মাচ ভ্যালু কনজিউমার প্লেস অন দ্য বেনিফিট দে রিসিভ ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড সেটিং এ প্রাইস দ্যাট ক্যাপচার দ্যাট ভ্যালু মানে হচ্ছে যে আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে কাস্টমার কতটুকু ভ্যালু আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস থেকে পাচ্ছে সেই ভ্যালুটা যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে সেই অনুযায়ী আমি প্রাইস সেট করবো এবং কাস্টমারের কাছ থেকে সেই প্রাইস ভ্যালুটা আমি ক্যাপচার করবো সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা হোটেল করলাম খুবই সুন্দর ডেকোরেশন নিট অ্যান্ড ক্লিন ন্যাচারাল সিনারি আর অন্য অন্য হলো যে মানে সবাই অনেক কি বলবো খুবই সাপোর্টিং স্টাফ সবাই সুন্দরভাবে ওয়েলকাম করে খাবার দাবারের মান অনেক ভালো সব মিলাই আমি কাস্টমারকে অনেক ভ্যালু দিচ্ছি সুতরাং আমাকে এটা এটা আমাকে বুঝতে হবে যে কাস্টমার কতটুকু ভ্যালু পাচ্ছে সেটা যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে সেই অনুযায়ী আমি প্রায় হাই প্রাইস বা আমার ওই যতটুকু ভ্যালু ততটুকু আমি ক্যাপচার করতে পারবো কাস্টমার যদি মনে করে যে আমি এই জায়গা থেকে এক হাজার টাকার ভ্যালু পাচ্ছি তাহলে আমি প্রাইস এক হাজার টাকা সেট করতে পারবো কাস্টমার যদি পার্সিপ ভ্যালু যদি হয় দুই হাজার টাকা তাহলে সেটার প্রাইস দুই হাজার টাকা হবে কিন্তু প্রবলেম হইলো যে কাস্টমার কতটুকু ভ্যালু পার্সিপ করে কাস্টমার কত মনে করছে যে কতটুকু ভ্যালু আমি এখান থেকে পাচ্ছি এটা ডিটারমাইন করা অনেক ডিফিকাল্ট টাস্ক কারণ এটা এটা অনেক জায়গায় এটা এটা আসলে ভ্যারি করে ভ্যারি করে যে যেমন আমি একটা খাবারের কথা বলি যে খাবার এখন খাবারটা অনেকের কাছে কি খাবার ভালো লাগতে পারে আবার অনেকে বলতে পারে যে খাবারটা আমার পছন্দ হয় না সো এটা একটা ব্যাপার কোনো কোনো পরিবেশ অনেকের জন্য ভালো লাগতে পারে খুবই সুন্দর পরিবেশ সে বলতে পারে আবার কেউ বলতে পারে এটা আমার ভালো লাগে না সো এই এই সিনারি বা এই জায়গায় এটা না হইলে ভালো হইতো বা এটাকে আমি এই জায়গাটা আমার পছন্দ হয় না ডেকোরেশনটা পছন্দ হয় না সো যেহেতু এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে সুতরাং কাস্টমার কতটুকু ভ্যালু পার্সিপ করে কতটুকু ভ্যালু পাচ্ছে এখান থেকে সেটা বোঝাটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা টাস্ক তো যাই হোক সো এটা কাস্টমার ভ্যালু বেস প্রাইসিং মানে হচ্ছে ভ্যালুটাকে ডিটারমাইন করা কাস্টমার কতটুকু ভ্যালু পাচ্ছে তারপরে সে অনুযায়ী সেখান থেকে ভ্যালুটাকে ক্যাপচার করা এরপরে যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে কাস্টমার ভ্যালু বেস প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এই বায়ার পারসেপশন অফ ভ্যালু নট দ্য সেলার কস্ট এক্ষেত্রে প্রাইস ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে বায়ার কতটুকু ভ্যালু পারসিপ করে সেটা কনসিডার করা হয় বাট সেলারের যে কস্ট সেটাকে কনসিডারেশনে নেওয়া হয় না এরপরে প্রাইস ইজ কনসিডার্ড বিফোর দ্যাট মার্কেটিং প্রোগ্রাম ইজ সেট মানে মার্কেটিং প্রোগ্রাম সেট করার আগে প্রাইসটাকে কনসিডার করা হয় এখানে এবং এখানে ভ্যালু বেস প্রাইসিং অবশ্যই কাস্টমার ড্রিভেন কাস্টমারের ভ্যালু কতটুকু পাচ্ছে সেটার উপর ভিত্তি করে প্রাইসটা সেট করা সুতরাং কাস্টমার ড্রিভেন একটা একটা ব্যাপার কাস্টমার কাস্টমারের ভ্যালুটাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আর কস্ট বেসড প্রাইসিং হচ্ছে প্রোডাক্ট ড্রিভেন প্রথমে প্রোডাক্টের কস্ট কতটুকু সেটা ডিটারমাইন করতে হয় তারপরে সেটা প্রাইসিং এর ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করি তো কস্ট বেসড প্রাইসিং হচ্ছে প্রোডাক্ট ড্রিভেন এরপরে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা আসলে হ্যাঁ সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে কস্ট বেসড প্রাইসিং এবং ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এই দুটোর মধ্যে আসলে বেসিক পার্থক্যটা কি সেটা আমরা একটু দেখি না সো এখানে যেটা দেখা আছে দেখছি আমরা যে কস্ট বেসড প্রাইসিং যেটা ডিজাইন এ গুড প্রোডাক্ট প্রথমে এটা শুরু হচ্ছে প্রোডাক্ট দিয়ে রিমেম্বার কস্ট বেসড প্রাইসিং যেটা সেটা শুরু হচ্ছে প্রোডাক্ট দিয়ে প্রথমত প্রোডাক্ট আমার একটা থাকবে তারপর সেই প্রোডাক্টের কস্ট কত সেটা আমরা ডিটারমাইন করব তারপর সেট দ্য প্রাইস বেসড অন দ্যাট কস্ট এবং সেই কস্টের উপর
প্রথমত আমাকে কাস্টমারের নিড এন্ড ভ্যালু কতটুকু এটা আমার কাস্টমার ভ্যালু পারছে কতটুকু ভ্যালু পাচ্ছে কতটুকু তার নিড এটাকে আমি তার এটাকে কাস্টমারের ভ্যালু পারসেপশনটা আমি ডিটারমাইন করব কতটুকু ভ্যালু কাস্টমার এখান থেকে পাচ্ছে এরপরে আমরা সেট দা টার্গেট প্রাইস আমরা টার্গেট প্রাইস সেট করব এরপর ডিটারমাইন কস্ট এবং তারপরে কস্ট আমরা ডিটারমাইন করব এবং এরপরে ডিজাইন প্রোডাক্ট ডিজাইন করব যে কাস্টমারকে যে ডিজায়ার্ড যে ভ্যালু সেই তার সেই ভ্যালুটা আমরা প্রোভাইড করার জন্য এরপরে আমরা প্রোডাক্ট ডিজাইন করব সো আমরা টোটালি দেখতে পাচ্ছি যে কস্ট বেস প্রাইসিং যেখানে প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে আর ভ্যালু বেস প্রাইসিং কিন্তু প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে না সেখানে প্রোডাক্টের ডিজাইনটা শুরু সবার শেষে যে করতে হচ্ছে অন্যদিকে কস্ট বেস প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টের ডিজাইনটা সবার আগে করতে হচ্ছে সো এটাই মূলত কস্ট বেস প্রাইসিং এবং ভ্যালু বেস প্রাইসিং এর মূল ডিফারেন্স এরপরে যেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গুড ভ্যালু প্রাইসিং হ্যাঁ এই গুড ভ্যালু প্রাইসিং বলছে যে অফার দ্য রাইট কম্বিনেশন অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড গুড সার্ভিস অ্যাট ফেয়ার প্রাইস এখানে এখানে আসলে প্রোডাক্টের কস্টও কনসিডার করা হচ্ছে না প্রাইসিং এন্ড ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে আবার কাস্টমারের পার্সিট ভ্যালু এটাও আমরা এটা কনসিডারেশনে করা হচ্ছে না তো এখানে কনসিডারেশনটা হচ্ছে আমরা গুড কোয়ালিটি দিব কম্বিনেশন অফ কোয়ালিটি এবং গুড সার্ভিস দিব এবং অবশ্যই সেটা হবে ফেয়ার প্রাইস এটাকে আমরা বলছি গুড ভ্যালু প্রাইসিং হ্যাঁ কোয়ালিটি এবং প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এবং গুড সার্ভিস দেবো একটা ফেয়ার প্রাইস হ্যাঁ কম দামে মোট মানে কম দামে বলতে একটা হলো যে ন্যায্য দামে আসলে আমরা বলতে পারি ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস প্রোভাইড করা আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা আমাদের এভরিডে লো প্রাইসিং হ্যাঁ এভরিডে লো প্রাইসিং এটা হচ্ছে যে ইনভলভ চার্জিং এ কনস্ট্যান্ট এভরিডে লো প্রাইস উইথ এ ফিউ আর নো টেম্পোরারি প্রাইস ডিসকাউন্ট কনস্ট্যান্টলি একটা প্রোডাক্টের লো প্রাইস চার্জ করা হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলছি এভরিডে লো প্রাইস হ্যাঁ কিছু যেমন কিছু সুপার শপের ক্ষেত্রে এরকম অফার দেওয়া হয় যে এই প্রোডাক্টটা আমাদের এখানে সব সর্বনিম্ন দামে আপনারা পাবেন এর চেয়ে কম দামে আর কোথাও পাবেন না এরকম কনস্ট্যান্টলি লো প্রাইস চান্স চার্জ করা এবং এবং এটা নিয়মিত এই লো প্রাইসে তারা সেল করে থাকে তো এটাকে বলছি আমরা এভরিডে লো প্রাইসিং আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে হাই লো প্রাইসিং এটা হচ্ছে যে হায়ার প্রাইস আমরা ইয়ে করি আমরা নর্মালি সেট করি এভরিডে বেসিস বাট রানিং ফ্রিকুয়েন্টলি প্রমোশন টু লোয়ার দ্য প্রাইস টেম্পোরারি অন সিলেক্টেড আইটেম সব সময় হাই প্রাইস থাকে কিন্তু মাঝে মধ্যেই এটাকে প্রাইস কমায় দেওয়া হয় ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় সে ফর এক্সাম্পল একটা শার্টের দোকান সেখানে সব সময় শার্টের দাম তিন হাজার টাকা কিন্তু কিছু দিন পর হয়তো ডিসকাউন্ট দিল সেটা ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পনেরোশো টাকায় দিল আবার তখন যখন ডিসকাউন্ট পিরিয়ডটা শেষ হয়ে গেল তখন আবার সেই শার্টের দাম তিন হাজার টাকা সো এটাকে বলছি আমরা হাই লো প্রাইসিং সো এটাও একটা প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে বড় একটা একটা কি কি বলবো এটা একটা ওয়ে 